ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనటువంటి ఒక దరిద్రమైన రాజకీయం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు కొన్ని మీడియాల్లో మాత్రం ఉందని మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పాలి ప్రపంచం అంతా కరోనా వైరస్ వ్యాపించి కొన్ని దేశాలు గజగజలాడిపోత అరచేతిలో ప్రాణాలు పెట్టుకొని బతకాల్సిన పరిస్థితులు ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడికి ఆ వైరస్ వ్యాపిస్తుందో తెలియదు ఒక కనపడిన దాని మీద మనం యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాం ఆ వైరస్ అనేది ఎవరి నుంచి ఎవరికి ఎలా సోకుతుందో కూడా తెలియని పరిస్థితి ఉంది ఆ వైరస్కి వ్యాక్సిన్ లేదు అమెరికా లాంటి అగ్రదేశంలోనే ఈరోజు లక్షకు పైగా కేసులు నమోదయ్యాయి వేలాదిగా మరణాలు సంభవిస్తూ ఉన్నాయి ప్రపంచంలో టాప్ ట్వంటీ దేశాలైనటువంటి చైనా కావచ్చు అమెరికా కావచ్చు భారత్ కావచ్చు అదేవిధంగా స్పెయిన్ కావచ్చు అదేవిధంగా ఆస్ట్రేలియా కావచ్చు ప్రతి దేశంలో ఈరోజు కరోనా వైరస్ అనేది వ్యాప్తి చెంది ఈరోజు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతా చిన్న భిన్నమైంది రాజకీయాల్లో ఎవ్వరూ మాట్లాడకుండా ఈరోజు సామాజిక బాధ్యత వహించాల్సిన సమయం ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు దానికి సంబంధించిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన సమయం కానీ ఈ టైంలో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాత్రం పత్రికలు అదేవిధంగా రాజకీయ పార్టీలు చేస్తున్న రాజకీయాలు చూస్తూ ఉంటే చిచ్చి అసలు వీళ్ళు మనుషులేనా మనుషుల్లాగా ప్రవర్తిస్తున్నారా ఇటువంటి వాళ్ళకి ఎందుకు కరోనా సోకట్లేదు ఆ కరోనా వైరస్ వచ్చి వీళ్ళు పోతే పోగొట్టిద్ది కదా అన్న విధంగా ఈరోజు పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఆ విధంగా వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం కరోనా మీద సీరియస్గా తీసుకోలేదంట వాలంటీర్ల వ్యవస్థ పనిచేయట్లేదంట కడుపుకు అన్నం తింటున్నారా గడ్డి తింటున్నారా ఇంకేదన్నా వైరస్లు తిని ఈ విధంగా తప్పుడు వార్తలు రాస్తున్నారా అయితే అర్థం కావట్లేదు వాలంటీర్ల వ్యవస్థ ద్వారా ఈరోజు దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా కరోనా సంబంధించిన కేసులను ఐడెంటిఫై చేయడంలో కావచ్చు అదేవిధంగా విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారిని ప్రతి ఒక్కరిని గుర్తించి వాళ్ళకి టెస్టులు చేయించి వాళ్ళకి సంబంధించి ఏదైతే జాగ్రత్తలు తీసుకునే అంశాల్లో కావచ్చు అన్ని రాష్ట్రాల కంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ముందుంటే ఎలా విమర్శలు చేస్తున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఈరోజు వాలంటీర్లు అనేవాళ్ళు ఈరోజు ఒక దేవుళ్ళాగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు వాళ్ళు వాళ్ళు చేస్తున్న సేవల్ని మనం ఈరోజు హ్యాట్సప్ చెప్పాల్సిన పరిస్థితులు ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాలంటీర్ల వ్యవస్థని ఈరోజు ఆదర్శంగా తీసుకుంటా పక్కన ఉన్న కేరళలో కూడా వాలంటీర్లు పెడుతున్నారు ఎక్కడ ఉన్న బ్రిటన్ దేశంలో కూడా ఈరోజు వాలంటీర్లు వ్యవస్థను పెట్టాలన్న ఆలోచనతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వాలంటీర్ల వ్యవస్థని కొనియాడుతూ ఉంటే ఈ రాధాకృష్ణకు మాత్రం స్పృహలో ఉండి రాస్తాడా లేదంటే ఆ వైరస్ సోకి రాస్తాడా అర్థం కాదు కానీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా తప్పుడు వార్తలు రాయటం అంటే ఏం చేయాలి నాకు అర్థం కావట్లా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండుంటే ఈ సమయంలో దోమలపై దండయాత్ర లాగా కరోనాపై కత్తి యుద్ధం కరోనాపై కత్తి సాము దీనికి ఒక ఇరవై వేల కోట్లు రిలీజ్ అదేవిధంగా మోడీ గారు చప్పట్లు కొట్టమన్నారు కాబట్టి సాయంత్రం దానికి ఆ చప్పట్లు కొట్టే కాంట్రాక్ట్ కూడా ఇస్తాడు జనాలు వచ్చి చప్పట్లు కొట్టడానికి క్లాస్ కొట్టడానికి కాంట్రాక్ట్ ఏందో మీరు అనుకోవచ్చు కానీ దానికి కూడా కాంట్రాక్ట్ ఇస్తాడు దానికి పబ్లిసిటీ చేయడానికి కాంట్రాక్ట్ అని ఇచ్చి దానికి ఒక వంద రెండు వందల కోట్లు కేటాయించేవాడు వాళ్ళకి సంబంధించిన హెరిటేజ్ సంస్థకి ఉచితంగా మజ్జిగిస్తాం ఉచితంగా పాలిస్తాం ఉచితంగా పెరిగిస్తామని చెప్పి దానికి ఒక ఐదు ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు దానికి కేటాయించేవాడు వాళ్ళ పత్రికలో అయితే వందల కోట్ల రూపాయలకి యాడ్లు వాళ్ళు రాసే వార్తలు ఎలా ఉండేవంటే కరోనా వర్సెస్ చంద్రబాబు నాయుడు ఇటలీ అధ్యక్షుడు ఇప్పుడే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఫోన్ చేశారు ట్రంప్ ప్రత్యేకంగా విమానం పంపిస్తా అన్నాడు రమ్మన్నాడు ఇక్కడికి అమెరికా వచ్చి ఇక్కడ మీరు కూడా కరోనాని కంట్రోల్ చేయమన్నాడు ఇవి మీరు రాసే వార్తలు మనుషుల దున్నపోతులా మీరు కనీసం ఏమో మనుషుల్లాగా ప్రవర్తించండి ఇది రాజకీయాలు మాట్లాడే సమయం కాదు నేను కూడా రాజకీయాలు మాట్లాడకూడదు అనుకున్నా కానీ మీరు రాస్తున్న రాతలు మీరు ఏ విధంగా వార్తలు రాస్తారంటే ఈ సమయంలో కూడా రాజకీయాలు ఒకటే చెప్తా ఉన్నా మనం మనిషిగా పుట్టాం మనుషుల్లాగా ప్రవర్తిద్దాం జంతువుల్లాగానో ఇంకేదో కాగా మనం దయచేసి ప్రవర్తించద్దు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి